ufakken bir aslan sahibi olmak belki de hepimizin hayaliydi. Aslanların karizmatik duruşları, kral ünvanına nail olmaları ve belgesellerdeki asil ve havalı bakışları insanları hep etkilemiştir. Bu videoda evlerinde aslan besleyen Berborov ailesinin hikayesini izlemek için kısa bir yolculuğa çıkacağız. Trajik ve bir o kadar da enfes bir öykü. 1970'lerdeyiz. O yıllarda Bakü şehri Sovyetler Birliği idaresinde. Hikayenin kahramanları olan Lev Berbarov ve Nina Berbarov çifti hayvansever olmalarıyla tanınıyor. Çiftin Roma ve Havva isminde iki de çocuğu bulunuyor. Evlerinde kedi, köpek, papağan, kirpi, rakun ve hatta yılan bile besliyorlar. Bir gün Berbarov çifti gezmek için farklı bir aktivite olacağını düşünerek hayvanat bahçesine gider. Hayvanat bahçesinde çiftin dikkatini bir yavru aslan çeker. Yavru aslan annesi tarafından terk edilmiş ve perişan bir haldedir. Yavrunun sadece birkaç günlük şansı daha vardır. Eğer annesi yavru aslanı kabul edip beslemezse hayvanat bahçesi yönetimi tarafından mecburen uyutulacaktır. Durumu öğrenen Berboro çifti belki de hayatlarındaki en zor kararı alıp almama konusunda tartışırlar. En sonunda hem vicdanları hem de bu farklı deneyimi tatmak isteyen hayvansever tarafları ağır basar ve yavru aslanı sahiplenirler. Hayvanat bahçesindeki görevler bu duruma pek sıcak bakmasa da saatler süren ısrar en sonunda yetkilileri bezdirir ve teklifi kabul ederler. Gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra yavru aslan aileye teslim edilir. Ufak bir apartman dairesinde 4 insan, bir aslan ve diğer evcil hayvanlar birlikte yaşamaya başlar. Berbarov ailesi yavru aslana çok iyi bakar. Yaralı bacaklarına her gün masaj yapar ve biberonla verdikleri sütü hiçbir zaman eksik etmez. Yavru aslan Berbarovların siyah köpeğiyle çok iyi anlaşır ve adeta onu ailesinden bir büyü gibi görür. En çok siyah köpekle vakit geçirir ve onunla uyur. Yavru zamanla güç kazanır ve iyileşir. Artık yavru aslana bir isim koymanın zamanı gelmiştir. Berbarovlar yavruya kral ismini koyar ve onu aile şefkatiyle büyütmeye devam ederler. Kral aile ile birlikte aynı masada yemek yer, aynı yatakta yatar. Nina Berbarov bu durumu kral büyüdükten sonra da bizimle yatmaya devam etti. Bir anda yatağı zıplar eşimi aşağı düşürürdü ve bu bizim çok hoşumuza giderdi şeklinde yorumlar. Kralın şöhreti önce mahalleye Sonra şehre, daha sonra da bütün ülkeye yayıldı. Komşular, aslanı sürekli parkta tasmayla gezdirilirken gördüler. Bu onları bir hayli tedirgin etse de, zamanla bu duruma onlar da alıştı. Bir süre sonra, onlar da aslanla vakit geçirmeye başladı. Kral, Sovyetler Birliği'nde herkese tanınan bir aslan oldu. Artık bir yaşındaydı. İri cüssesi, büyük yeleleri ve kükremesiyle herkesin ilgi odağı konumundaydı. O yıllarda film sektörde kraldan haberdar oldu ve iyi bir şey yapacağını düşünerek krala oyunculuk teklifinde bulundular. Kral, evi terk eden aslan, bir kız ve bir aslan isminde birçok filmde rol aldı. Kral, Rusya'daki İtalyanların inanılmaz maceraları isminde komedi türündeki bir filmde oynadığı sırada her şey bir anda tersine döndü. Kral bu film için saldırma eğitimi aldı. Rol icabı karşısındaki adamı pençeleriyle kavrayıp yere atmak zorundaydı. Çekimler üst düzey güvenlik önlemleri alınarak gerçekleşir ve kralın yanına kimse yaklaştırılmaz. Bir yakını vasıtasıyla güvenliği aşan Valentin Markov isminde bir genç kralın karşı odasına geçer. Kralın ilgisini çekmek için kendini yere atar. Krala doğru koşup geri gelir ve eliyle ona doğru hareketler yapar. Bu hareketler belirli bir süre sonra kralın ilgisini çekmeyi başarır ve bir ışınla odasındaki camı kırarak Valentin Markov'un üzerine atlar. Amacı onunla oyun oynamaktır. Ama bu ani hareket odadaki güvenlik ve polisleri tedirgin eder. Kralı bir türlü kontrol altına alamayan polisler Valentin Markov'u öldüreceğini düşünerek kralın üzerine bir şarjör mermi boşaltır. Kral dakikalar içerisinde son nefesini verir. Valentin Markov'un üzerinde ise birkaç ufak çizikten başka hiçbir şey yoktur. Berborov ailesi bu olayla yıkılır. Kralın en iyi dostu olan siyah köpek aylarca balkondan havlayarak kralın yolunu gözler. 
kral öldükten birkaç hafta sonra köpek de kalp krizinden hayatını kaybeder. Barbaro ailesi aslında kralın filmlerde oynamasına hiç razı değildi. Ama kralın günlük masrafları bütçelerini çok aşmıştı. O yüzden mecburen teklifi kabul etmişlerdi. Kral öldükten birkaç yıl sonra Lev Berbarov tekrar bir aslan sahiplenmek ister. Bir önceki trajedi yüzünden Nina bu duruma karşı çıkar. Ama Lev Berbarov kararlıdır ve ikinci kez bir aslan sahiplenir. Berbarov ailesi aslana kral iki ismini verir. İlk zamanlar her şey çok iyi devam eder. İkinci kral birinci kral gibi değildi. Birinci krala göre daha büyük bir yaştayken sahiplenilmişti. Ve birinci kral gibi güçsüz ve yaralı da değildi. Ayrıca geçmişi de sorunluydu. Birkaç kez insanlara saldırmıştı. Ama evdeyken gayet sakin görünmekteydi. Hem Berbarov ailesi hem de ikinci kral zamanla birbirlerini ısındı. 1978 yılı ise Berbarovlar için babalarını kaybettikleri acı bir yıl oldu. O yıl Lev Berbarov kalp krizinden hayatını kaybetti. Bu olay aileyi çok etkilemişti. Hatta ikinci kralı tekrar hayvanat bahçesine vermeyi düşündüler. Ama daha sonra vazgeçtiler. 1980'e kadar Berbarov ailesi ve ikinci kral normal bir şekilde hayatlarını devam ettiriyorlardı. Ama 1980'de her şey değişti. Alışveriş yapmak için dışarıya çıkan Nina eve geri döndüğünde tuhaf bir kokuyla karşılaştı. Balkona çıktığında Ayyaş komşularını plastik yakarak kafesindeki ikinci kralı korkuttuklarını gördü. Bu ikinci kralı çok asileştirmişti. Üzerinde korkunu vermiş olduğu tedirginlik ve stres vardı. Nina aslanı kafesinden çıkardı ve sakinleştirmek için eve aldı. Aslana yemek hazırlamak için mutfağa yöneldiği esnada oğlu Roma eve geldi. Ne olduysa tam da o esnada oldu. Asileşen ikinci kral bir anda Nina'nın üzerine saldırdı. Nina'nın oğlu Roma araya girip annesini ikinci kralın elinden almak istedi. Ve hemen tasmasından tutup çekmeye çalıştı. Bu esnada ikinci kral Nina'yı bıraktı ve bir hışımla Roma'ya saldırmaya başladı. Dev bir cüsseye sahip ikinci kralla mücadele edebilmek imkansızdı. Bağrışmalar ve feryatlar komşulara ulaştığında iş işten çoktan geçmişti. Eve gelen polisler ikinci kralı silahla öldürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Roma hayatını kaybetti. Kötü bir yarası olan annesi Nina Berbaro ise uzun süren tedaviler sonunda hayata tekrar tutundu. Bu trajik son Nina'ya çok ağır gelmişti. İntihar etmeyi denese de kızı için hayata devam etmek zorunda olduğunu biliyordu. Nina yıllar sonra verdiği röportajda şunları söyledi. İlk aldığımız birinci kral kendisi için yaptıklarımızın farkındaydı. Bize minnet duyar ve saygı gösterirdi. Çok ufakken kendisi için yaptıklarımızı sanki anlamıştı. Ona sağladığımız sıcak aile şefkatini çok sevmişti. Hem biz hem de birinci kral birbirimiz için çok değerli olan anlar yaşadık. Ama ikinci kral öyle değildi. Onun için bir aile değil sadece tanıdıktık. Onu ufak yaşta sahiplenmemiştik. Bu yüzden karakterine çok fazla etki edemedik. İkinci kral bize muhtaç değildi. Saygı da duymuyordu. Ve de bize ihtiyacı yoktu. Aksine bizim ona ihtiyacımız varmış gibi saygı göstermemizi bekliyordu. Berbarov ailesinin mükemmel başlayan hikayesi büyük bir yıkımla sonuçlandı. Olaydan sonra Nina Berbarov kızı Havva sayesinde tekrar hayata tutundu. Berbarov ailesi hayvan sahiplenmekten ve onlara bir aile olmaktansa hiç vazgeçmedi.